ഹലോ വെൽക്കം ടു ഷാലു സ്വാമി ടീച്ചിങ് ഷാലു സ്വാമി ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എക്സാം റിവിഷൻ ഫുൾ മാർക്ക് ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരിക പഠിക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണ ചാനൽ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ിന്റെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഗൃഹോപകരണങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുതിയുടെ താപന ഫലം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഗൃഹോപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ നോക്കൂ വെൻ ഹൈ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ ഇറ്റ് മെൽസ് അതായത് അനുവദനീയമായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മെൽറ്റ് അതായത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉരുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദസ് ഹൈ കറണ്ട് ഡസ് നോട്ട് റീച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉരുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കറണ്ട് അതായത് അമിത കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് പോകരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമന്റ് ഓൺ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ അതായത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉരുകാനുള്ള കാരണം പറയുക അടുത്തത് ഹൗ ഈസ് എ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് സീരിയസ് ഓർ പാരല വൈ ഫ്യൂസ് വയറിനെ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്കിതിന് ആൻസർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഇത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മലയാള മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നമുക്കിതിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയക്കാരെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് സേഫ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ അതായത് സേ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉരുകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ ആ സ്ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിന് കുറഞ്ഞ ദ്രവണാംഗമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുതി എടുക്കണം കേട്ടോ ഹൗ ഈസ് എ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് സീരിയസ് ഓർ പാരല ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രേണിയായിട്ടാണോ സമാതരമായിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് സീരിയസ് ശ്രേണിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് വിശദമാക്കുക ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ചാപ്റ്ററിലല്ലോ റിവിഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മീൻ ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ of a battery come to contact without resistance between them high current flow and may result in melting or sparking idu nammal malayalathu parayanengile battery ile positive terminal o negative terminal o thammilo mains ile rendu wire gal thammilo pradirodham illatha pradirodham illatha samparkathil vannal amitha vaidhuthu pravaham moolam circuit urugalo sparking o undava idana short circuit endu parayunnathu idu malayalathilum english il
what you uh, describe what you mean by overloading overloading ennal endu nammude mikkavaru exam nu chodikkina oru question aanu short circuit um overloading um comparison cheyyane to appo adu rendu valare krithyamayittu ningal manasilakkikana kazhinja question nammal short circuit endha nu parnu adu vaaikya if the total power of all appliances connected to a circuit is more than what the circuit can withstand it is called overloading or circuit il thaangavunnadina appuram power ulla ubagaranangal pravartikkunnadana overloading overloading vanna mikkor endha sambhavikkum annalengi circuit short circuit aayi povum allengi adu endha melting okka sambhavikkum to appo nammal oru circuit thaangavunnadina appuram power power ulla ubagaranangal pravartikkunnadana overloading appo idu just eludhi edukka manasilaakki vekka the question no ka which material is used as filament in an incandescent lab give three properties of it incandescent lab le filament nirmikkan upayogikkunna padartham edu savisheshathagal moonu savisheshathagal endalla incandescent lab nammal padichathana le appo adinte namaku question mathram nokkiya madhi appo adinte which material is used as filament in incandescent lab ait filament ait filament nirmikkan upayogikkunna padartham edana tungsten ുംങ്കുള്ള അതാണ് ടെക്സ്റ്റൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിക്രോമിനും ഹൈ ഡെക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ടെൻസ്റ്റുകളിൽ പറയാം നിർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാബ് അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു പോവുക നോ ഫിലമെന്റ് അതിന് ഫിലമെന്റ് ഇല്ല ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫിൽറ്റഡ് വിത്ത് ടൂ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനാൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഫില്ലഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്യാസിനാൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു വാതകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ദാൻ ഇൻ കാൻഡസ് ലാബ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇൻ കാൻഡസിൻ്റെ ലാബിനെക്കാളും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അഥവാ ഇൻ കാൻഡിനസിനെക്കാളും കാര്യക്ഷമമാണ് കാരണം ഇനി വൈ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതിൽ ചോദിക്കും അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഇൻ കാൻഡസിനെക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് നോ ഫിലമെൻ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിനൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ എനർജി ഹീറ്റ് രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇവിടെ എനർജി ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതണം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മലയാളംകാർ ഞാനിവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ വെൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് വെൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് നമ്മൾ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഊർജം കൈവരിക്കുന്നു എക്സൈറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസ് കം ബാക്ക് ടു ദയർ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഈ ഊർജം കൈവരിച്ച മോളിക്യൂൾസ് അവരുടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി വെൻ മോളിക്യൂൾ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കേട്ടോ വെൻ മോളിക്യൂൾസ് കം ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇസ് റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ആസ് ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ലൈറ്റ് എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക മ
ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാരലൽ സീരിയസ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും കൂടെ കുറെ പറയാൻ നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബൈഹാട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നാൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണ എക്സാം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുക ഓക്കെ താങ്ക് യു